শারদা মামলার তদন্তে রাজ্য ও কেন্দ্রীয় সংস্থা তদন্তকারীদের ভূমিকায় চূড়ান্ত অসন্তোষ প্রকাশ করল সুপ্রিম কোর্ট সোমবার বিচারপতি অরুণ কুমার মিশ্র আব্দুল নাজিরের বেঞ্চে সিবিআই এর আইনজীবী কে রাঘব চারুলু বলেন সুদীপ্ত সেনকে গ্রেফতারের সময় পাঁচটি মোবাইল ফোন ল্যাপটপ ও কিছু নথি উদ্ধার হয় জম্মু কাশ্মীর পুলিশ সেগুলি পশ্চিমবঙ্গ পুলিশকে দিয়ে দেয় কিন্তু এখনও সেগুলি সিবিআই কে দেওয়া হয়নি বিচারপতি মিশ্র বলেন যদি কোনো বাধা আসে তাহলে আপনারা হাইকোর্টে যান পশ্চিমবঙ্গ সরকারকেও তাদের অনেক লোককে বাঁচাতে হবে তারা তাদের কথা হাইকোর্টে বলবে রাঘব চারুলু বলেন শারদা তদন্তে সিট গঠন করা হয়েছিল অনেক জিনিস উদ্ধার হয়েছে আর আপনারা তো আমাদের বৃহত্তর ষড়যন্ত্র ও অর্থ তৎসূপে তদন্ত করতে বলেছিলেন বিচারপতি তখন জানতে চান কে তদন্তে বাধা দিচ্ছে সিবিআই এর আইনজীবী বলেন রাজীব কুমার এখন কলকাতা পুলিশ কমিশনার আগে তিনি বিশেষ তদন্তকারী দলের মাথায় ছিলেন দু সালে তাকে দুবার ডাকা হলেও আসেননি উল্টে আমাদের অফিসারদের বিরুদ্ধে রাজ্য পুলিশ মামলা করছে রাজ্য সরকারের হয়ে অভিষেক মনু সিংভির সঙ্গে এদিন সবাল করেন কপিল সিব্বল তিনি বলেন অভিযুক্ত হিসেবে নয় রোজভ্যালির হোটেল সংক্রান্ত একটি মামলায় বয়ন রেকর্ডের জন্য সিবিআই অফিসারদের ডাকা হয়েছিল তারাও তো আসছেন না তখন বিস্ময় প্রকাশ করে বিচারপতি অরুণ কুমার মিশ্র বলেন সিবিআইকে তো আমরাই তদন্ত করতে বলেছি আপনারা এভাবে সিবিআই এর অফিসারদের ডেকে পাঠাতে পারেন না শুনানিতে সিবিআই ও রাজ্য সরকার দু পক্ষেরই তীব্র সমালোচনা করে সুপ্রিম কোর্ট আদালত বলে আপনারা পরস্পরের প্রতি যে আচরণ করছেন সেটা ঠিক নয় আমরা চাই দোষী যে পক্ষেরই হোক সে শাস্তি পাক দুটি তদন্তকারী সংস্থাই আলাদা আলাদা পক্ষ নিচ্ছে এটা মোটেও ভালো লক্ষণ নয় শারদা তদন্তের অগ্রগতি নিয়েও ক্ষোভ প্রকাশ করেছে আদালত বিচারপতি বলেন দু সালে আমরা তদন্তের নির্দেশ দিয়েছিলাম এতগুলো বছর পেরিয়ে গেল কিছুই তো হলো না অভিযুক্তরা জামিন পেয়ে যাচ্ছে এতদিনে তো বিচার প্রক্রিয়া শুরু হয়ে যাওয়ার কথা ছিল এটা ভালো লক্ষণ নয় রাজ্য সরকারের আইনজীবী সিব্বাল বলেন তারাও মনে করেন সিবিআই এর সঙ্গে সহযোগিতা করা উচিত বিচারপতি তখন বলেন দুই তদন্তকারী সংস্থার মধ্যে যা চলছে তা অনৈতিক রাজ্য সরকার ও কলকাতা পুলিশের বিরুদ্ধে অসহযোগিতার মামলার প্রেক্ষিতে সিবিআই কে ছ সপ্তাহের মধ্যে হাইকোর্টে যেতে বলেছে সুপ্রিম কোর্ট এদিকে এদিনই মেদিনীপুরের সভা থেকে চিট ফান্ডের প্রসঙ্গ টেনে তৃণমূলকে আক্রমণ করেন নরেন্দ্র মোদী চিট ফান্ড সে লেকর কে আলু বন্ড তক क्या क्या कारनामे चलते हैं ये सब कुछ सिंडिकेट की इच्छा से चलता है ये बंगाल बली भांति जानता है রাজ্যের শাসক দল অবশ্য রাজনৈতিক প্রতিহিংসার তত্ত্বে এখনও অনড় তৃণমূলের তরফে জারি করা বিবৃতিতে দাবি করা হয়েছে কেন্দ্রীয় সংস্থাকে কাজে লাগিয়ে বিজেপি যতই আমাদের হেনস্থা করার চেষ্টা করুক আমরা কোনো সিন্ডিকেটের কাছে মাথা নত করব না বিজেপির পাল্টা দাবি সিবিআই স্বাধীনভাবে কাজ করে তাদের উপর কোনো রাজনৈতিক নিয়ন্ত্রণ নেই বিজেন্দ্র সিংহ দীপক ঘোষ ও অর্ণব মুখোপাধ্যায়ের রিপোর্ট এবিপি আনন্দ